ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ പോയാൽ നമ്മളെ അധികം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മഴവില്ലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മഴവില്ലറിയാലോ റെയിൻബോ റെയിൻബോയ്ക്ക് ഏഴ് കളറാണുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിബ്ജിയോർ ഈ വിബ്ജിയോർ ഈ വിബ്ജിയോർ നമ്മൾ മഴവില്ലിൽ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ താഴെ നിന്ന് മേളോട്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് താഴത്തെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് പഴ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പം ചോദിക്കാം മഴവില്ല് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന കളർ ഏത് അപ്പം ആ വിബ്ജിയോർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ താഴെ മേളിലത്തെയും താഴത്തെയും കളർ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് ഓക്കെ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് മഴവില്ലെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഏത് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഏത് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഏത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നോക്കിയേ ആ മഴവില്ല് നമ്മൾ നോക്കുക മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് നോക്കിയാൽ ഈ മഴവില് ഒരു തിരമാലയായിട്ടൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു എങ്കിൽ മഴവില് ഒരു തിരമാലയുടെ ആകൃതി ഒരു വേവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ തിരമാല ഏറ്റവും ചെറിയ തിരമാല അതായത് ചെറിയ മിനിമം വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് താഴെ കാണുന്ന വേവല്ലേ ചെറിയ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ചെറിയ വേവ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ വേവ് വലിയ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള വേവ് താഴെ കാണുന്നതാണ് ചെറിയ വേവ് ഓക്കെ അതായത് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് വേവ് ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് കൂടാന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറയാനത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ഫ്രീ വേവ് ലെങ്ത് കൂടാൻ നേരത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണും ഇപ്പം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ചെറിയ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് വലിയ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് നോക്കാം മാംസ് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് മാക്സിമം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട വിബ്ജിയർ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടെന്നാണ് ഓർക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മിനിമം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ആണ് മാക്സിമം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണ് അപ്പം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പം മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാം ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ലൈറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വയലറ്റ് ആണ് വയലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെറിയ വേവാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകാൻ അറിയാം ചെറിയ തിരമാലകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്കാറ്റർ സ്കാറ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോകാം ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ ഞാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം വലിയ തിരമാലയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും സ്കാറ്റർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മളെ തീരത്തോട്ട് അടിച്ച് കയറി വരും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ തിരമാലകളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും ചെറിയ തിരമാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വയലറ്റ് ആണ് വലിയ തിരമാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രൈമറി പ്രൈമറി കളറുണ്ട് സെക്കൻഡറി കളറുണ്ട് പ്രൈമറി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ജി ആണ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആർ ബി ജി പ്രൈമറി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്
ബ്ലൂ പ്ലസ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ബ്ലീഡ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം പോവുക ഓക്കെ രക്തം ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അധികം ബ്ലഡ് രക്തം ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ജണ്ട് വയ്ക്കണം ജണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അധികം ബ്ലീഡ് ചെയ്താൽ നെഞ്ചത്ത് ജണ്ട് വയ്ക്കേണ്ടി വരും ജണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീത്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ട്രിക്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും എന്ന് പറയുന്നത് സിയാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സിയാനിൻ്റെ കളർ കൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലൂ ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് വരാം അതുപോലൊരു കളറാണ് നല്ല കളറാണ് ഓക്കെ ആ കളർ നോക്കാം അതിന് ട്രിക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല അതായത് ഈ കളറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം കളറാണ് ഒരു നല്ല രസമുള്ള കളറാണ് ഈ കളർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആണോ ബ്ലൂ ആണോ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ചേർത്താണ് അതായത് ഇത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് അതായത് യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറി പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ഓക്കെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഈ ആർ ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിവിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളേഴ്സാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ഓക്കെ അത് മാറിപ്പോകരുത് ഈ ആർ ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ഈ യെല്ലോ മജന്ത സിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സൺലൈറ്റ് എർത്തിൽ വരാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാനൂറ്റി എൺപതും ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതും അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊച്ചിലെ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമല്ലോ സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒമ്പ ഒമ്പത് മണിക്കും ഒമ്പതേ കാലിനൊക്കെ സ്കൂളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ടരയാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എവിടെയും പോയി നിൽക്കാറില്ല അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കാണുന്ന കുറവായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ കയറി ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു എട്ടര എട്ട് ഇരുപത് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ വരില്ലേ അത് നമുക്ക് കാണുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നത് നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതായത് വെന്നെ റെഡ് ഫ്ലവർ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ത്രൂ ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ച ലീഫ് റെഡ് ലൈറ്റിൽ എന്ത് കളറായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു റെഡ് ഫ്ലവർ അത് റെഡായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ റെഡ് ഫ്ലവറിലോട്ട് സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് പതിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് റെഡ് ഫ്ലവറിലോട്ട് സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പം ഈ റെഡ് ഫ്ലവറിനൊരു റെഡ് ഫ്ലവറിലുള്ള ഏത് കളറായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ലീഫ് ആയാലും ശരി ഇത് ഇതിലേക്ക് വന്ന് അടിക്കുന്ന പ്രകാശം എല്ലാം ആകീരണം ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രം ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ കളർ അതായത് റെഡ് ഫ്ലവറിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ റെഡ് ഫ്ലവർ
റെഡ് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കളറും ഇത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് റെഡ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കളറുകളാണെങ്കിൽ റെഡുമാണ് ബ്ലൂവാണ് ഗ്രീനുമാണ് റെഡുമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റെഡുമാണ് ബ്ലൂവാണ് ഗ്രീനുമാണ് റെഡുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം റിഫ്രാക്ഷനും ഇൻ്റർഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാറ്ററിങ്ങും ഡിസ്പ്ലേസനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിളായിരിക്കും മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഈ പടമാണ് ഇതൊരു ഗ്ലാസും അതിനകത്തൊരു സ്പൂണ് ഒരു വെള്ളവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ പടം ഓർത്തിരിക്കാം ഈ പടം എങ്ങനെ ഓർക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഞാൻ റിഫ്രാ റിഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം ഓർക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കും അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ വൺ ബൈ ടു പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഒരു വര താഴെ ഒരു രണ്ട് പോലൊരു സാധനം ഇടയ്ക്കൊരു വര ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പൂണും മനസ്സിൽ വരണമെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കുക വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെരിഞ്ഞ വര ഈ ഈ വര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്ലാസിനില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ വര ഉണ്ടല്ലോ ആ വര ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷനിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഈസ് ഇമേസ്ഡ് എമേസ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ സീംസ് ടു ബി ബെൻഡഡ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസോ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു സ്കെയിലോ സ്പൂണോ ഒക്കെ ഈ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കി അത് വളഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ ഒക്കെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് മാറത്തില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ ടാങ്ക് അപ്പേഴ്സ് ഷാലോ സോറി ഷാലോ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ഡെത്ത് അതായത് നമുക്ക് ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ആറ്റിലൊക്കെ ആറ്റിലോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോയവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആഴ കുറവായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ച് ആഴം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിളുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വെള്ളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഓക്കെ ടാങ്ക് അപ്പേഴ്സ് ഷാലോ ദാൻ ഇസ് ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് അപ്പേഴ്സ് ടു ബി ടിങ്ക്ലിങ് അതായത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കാരണമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കാരണം മൂലമാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ സ്റ്റാർസാണ് സിനിമ സ്റ്റാർസാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഡ് ഉണ്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ടാങ്ക് കിട്ടും ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുക്കുക സ്റ്റാറും കിട്ടും സ്റ്റാർ ആണ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നത്ത് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിൻസ് റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലെ റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴുകുക ഓക്കെ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തുണി കഴുകുക ഓക്കെ തുണി കഴുകുക പാത്രം കഴുകുക ഞാൻ റിൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കഴുകുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തുണി കഴുകുക എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും സോപ്പ് ബോബിൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ റിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കിട്ടുക ഇൻ്റർഫറൻസിനകത്ത് റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് സോപ്പ് ബോബിളിനകത്ത് സോപ്പ് പതയുണ്ട് ഓക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് സോപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ സ്പ്രെഡ് ഓൺ റോഡ് അതായത് ഈ റോഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ എന്താണ് ഈ ഇപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ കുറേ എണ്ണ ഓയിലൊക്കെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ നമ്മൾ എന്താണ് എന്താണ്